కరెక్ట్ అని చెప్పి ఈ విషయంలో ఆల్రెడీ నేను మీడియాకి ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ అంతా చెప్పాను నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు నిన్న ఎఫ్ఐఆర్కి యాక్సెస్ దొరికింది ఈ ఎఫ్ఐఆర్ ఈజ్ ఏ ఫాల్స్ ఎఫ్ఐఆర్ ఈ ఎఫ్ఐఆర్లో ఏముందంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు డేవిడ్ డింపుల్ కలిసి కార్ది కవర్ తీసేశారు ఈ ఫుటేజీ ఎవరి దగ్గర లేదు మీ దగ్గర ఫుటేజ్ ఉంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా లేకపోతే పోలీసు వాళ్ళు ఈ ప్రొసీజర్ తీసుకొచ్చి దే షుడ్ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ ఎందుకంటే డింపుల్ది కాల్తో కొట్టింది కాల్తో కొట్టింది అని చెప్పి మీరు ఒక ఫుటేజ్ పెడుతున్నారు కానీ మెయిన్ ఫుటేజ్ అది ఈ కార్ది కవర్ తీశారని ఈ ఫుటేజ్ ఎక్కడ పోయింది ఇది ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద పోలీస్ టు యాక్సెస్ దట్ వన్ అండ్ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ లో చూపియాలది ప్రజలకు చూపియాలది మీరు మీ డ్యూటీ అది మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేసిన తర్వాత మీరు అది చూపియాల ఈ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ నాకు నిన్న దొరికింది తర్వాత ఈ సారు చెప్పేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా ఇంతవరకు డ్రైవర్ ని యాక్సెస్ చేయలేదు చేతన్ పిసి నంబర్ వన్ 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 సెవెన్ త్రీ ఈయన కంప్లైనెంట్ మేము పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పుడు చంద్రశేఖర్ అయ్యో గారిని అడిగాం సార్ కంప్లైనెంట్ ఎవరు కంప్లైంట్ లేని ఎవరు అంటే వాళ్ళు ఒక ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చారు సార్ ఇచ్చినట్టు కానీ ఇక్కడ సారే మాట్లాడుతున్నారు కానీ ద కంప్లైనెంట్ ఈజ్ ఆయన అప్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు ఎందుకైనా మీడియా ముందు రావడం లేదు మీడియా ముందు వచ్చి ఆయన చెప్పాలా నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చిన అని ఇక్కడ సటన్ రూల్స్ ఉన్నాయి సార్ కి మూడు కార్లు ఉన్నాయి ఒక్క కారు ఉంటే ఇంకొక కార్ ఎక్సైజ్ చేసుకుని ఆయన వెళ్ళొచ్చు కానీ ఆయన వేరియస్ ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పుకుంటా మొత్తం మీడియా ముందు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు ఆయన కూర్చొని బీయింగ్ ఏ డిసిపి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన వితౌట్ ఎనీ షేమ్ సిగ్గు శరం లేకుండా ఆయన అబద్ధం ఆడుతున్నాడు ఎందుకు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు అంటే ఈయన కవర్ చేసుకోనికి వాళ్ళ డ్రైవర్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసి ముందు పెట్టాడు వీళ్ళకి రూల్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళది మాన్యువల్ ఉన్నది కార్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్షన్ సెక్షన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో మీకు కార్ ప్రాబ్లం పార్కింగ్ ఉంటే మీకు నియర్ బై వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ కార్ పార్క్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండని అక్కడ ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటాడు ఆయన కార్ ది తీసుకుంటాడు ఆ కార్ తీసుకున్నాక నోట్ చేసుకుంటాడు నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ డ్రైవర్ వచ్చి ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర ఉంటాడు ఈ డ్రైవర్ కూడా ఈయనది ఆధార్ కార్డ్ లేదు ఈయన ఐడెంటిఫికేషన్ ఏం లేకుండా సెల్లార్ లో వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అని అడ్రస్ ఇచ్చిండు ఈ సెల్లార్ లో వచ్చి ఎట్లా ఉంటాడు ఆయన ఎక్కడ పనుకుంటాడు సరే పనుకున్నాడు ఈ కవర్ తీసింది అలిగేషన్ పెట్టిండ్రు ఇద్దరు డేవిడ్ డింపుల్ పోయి ఆ కవర్ తీసిండ్రు అని చెప్తుండ్రు మీరు కవర్ వేస్తారా గవర్నమెంట్ వెహికల్ కి చెప్పండి ఎవరు కవర్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్ ఫార్చునర్స్ కి ఏ వెహికల్ అన్నా గవర్నమెంట్ కవర్ ఇస్తారా తప్పుకొని కూసామని చెప్పి ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్ ఎందుకంటే సిఐ నుంచి లెవెల్ కింద వాళ్ళకి అంత రిస్క్ లేదు కానీ పై ఆఫీసర్ కి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ సారి ముందు ఎస్పి చేసిండు సిరిసల ఆయన రిస్క్ లో ఉంటాడు రిస్క్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి యాక్సెస్ ఉంటది ఈ యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఆ కార్ గురించి ఎవరైనా ఆ కార్ ని మంట తగిలించవచ్చు దానికి బాంబ్ పెట్టవచ్చు వెనకాల అది తీసుకొచ్చి రెసిడెన్షియల్ లోపల పెట్టేసి నేను ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీలో పోతా అని అందరికి ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు ఆయన ఏమి డిసిపి ఏమి ఎమర్జెన్సీకి పోతాడని ఆయనకి ఏమి ఎమర్జెన్సీ లేదు ఇన్స్పెక్టర్లు వస్తాడు ఆ రాళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టినందుకు ఇది ఒక ఫాల్స్ ఎక్స్క్యూజ్ చెప్తున్నాడు ఈ రాళ్ళు కూడా ఎక్కడ వచ్చింది నేను మీకు చూపిస్తాను ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్లు ట్రాఫిక్ పోలీసు తీసుకొచ్చే రాళ్ళు అక్కడ పెట్టారు మీరు ఇది చూడండి చూసినాక చెప్పండి నా దగ్గర ఉన్నది వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు ప్రూఫ్ లేదు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఇవ్వండి మీరు ఇది ఎట్లా తీసుకుంటారో ఒక ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ పంపిస్తారు మీకు ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక కానిస్టేబుల్ ఒక ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక కానిస్టేబుల్ సిటీలో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ట్రాఫిక్ ఇది ఇట్స్ పెట్టేసుకొని ఈడ వచ్చి ఒక ప్రైవేట్ జోన్ లో వచ్చి 
వీళ్ళు ఇవన్నీ ప్లేస్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఆర్డర్ పాస్ చేసిందా గవర్నమెంట్ ఏమైనా జీవో పెట్టిందా ఇక్కడ ఇచ్చేయమని చెప్పేసి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏంది ఓన్లీ ఎందుకంటే ఈయన తప్పు చేసింది కవర్ చేసుకోనికి ఈయన ఇట్లా చేస్తున్నాడు నేను ఏమంటున్నా అంటే మీరు దయచేసి ఆ ఫుటేజ్ మీరు తప్పకుండా అది పెట్టాలి అదర్వైజ్ నేను ఐ విల్ అప్రోచ్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా టు సీ దట్ యూ విల్ ప్రొడ్యూస్ దట్ ఫుటేజ్ మీరు అలిగేషన్ పెట్టిండ్రు ఇద్దరు కలిసి కవర్ తీసిందని ఎవరు పెట్టిండ్రు అండి కవరు ఎప్పుడు పెట్టిండ్రు గవర్నమెంట్ వెహికల్స్కి ఎవరు పెడతారు కవరు పోలీస్ వెహికల్స్కి ఎవరు పెడతారు మీరు డ్యూటీలు ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవాలి మీ కార్ని లేదంటే మీ కార్ పార్కింగ్ జోన్ ఉంటుంది యాజ్ పర్ యువర్ పోలీస్ మాన్యువల్ సిక్స్టీ సెవెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రకారం మీరు తీసుకుపోయి మీ పార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ జోన్ ఉన్నది ఈ జోన్ లో ఏం చేస్తారు పోలీస్ ఆఫీసర్ ని డ్రాప్ చేస్తారు తీసుకుపోయి పార్కింగ్ ఏరియాలో పెడతారు మళ్ళీ పికప్ చేస్తారు వస్తారు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు దెర్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్ నువ్వు మూడు మూడు వెహికల్ తీసుకొచ్చి ప్రైవేట్ ఏరియాలో పెట్టేసి ఆమె ఆఫీసర్ నేను అర్ధ గంటలో పోవాలంటే వేరే వాళ్ళకి ఎమర్జెన్సీ ఉంటుందా ఎవరికైనా హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఫైరింగ్ జర్ ఎట్లా వస్తుంది అంబులెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది అన్ని బండ్లు ఇరుక్కుంటాయి దాని తర్వాత చెప్తారు ఈ బీయింగ్ ఏ డీసీపీ ఆయన ఒక బాధ్యత ఉన్నది ఏం బాధ్యత ఉన్నది దానికి ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబ్లం బాధ్యత ఉన్నది పబ్లిక్ ని హెల్ప్ చేయడానికి బాధ్యత ఉన్నది ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు హెడ్ ఎక్ చేస్తున్నాడు ఈయన ఏం చేసిండు నా పరువు పోతుంది నా ఇజ్జత్ పోతుంది లేకుంటే నేను నిరుక్కుంటా నా జాబ్ పోతుంది అని చెప్పేసి హీ మిస్ యూజ్ ఈవెన్ ద డ్రైవర్ ఆయన ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ హీ మిస్ యూజ్ ద కార్స్ హీ మిస్ యూజ్ హిస్ పొజిషన్ యూ మిస్ యూజ్ హిస్ యూనిఫామ్ యూ మిస్ యూజ్ ద జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ బై ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ మీరు చూడండి అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ లో టైమింగ్ చూడండి సెవెంటీ డేట్ లా ఎవరైనా ఆర్డినరీ పర్సన్ పోయి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే నానా తిప్పలు పెట్టి నీ ఆధార్ కార్డు తీసుకురా సార్ లేరు ఇక్కడ గూర్సో పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా వానికి ఇబ్బంది పెడతారు ఈయన పోతే విత్ ఇన్ నో టైమ్ అక్కడ రిజిస్టర్ అయిపోయింది యాక్షన్ ఈస్ బీయింగ్ ఇనిషియేటెడ్ ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చలాన్స్ పెట్టినారు కార్కి ఈయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి చలాన్స్ రాస్తున్నారు ఇష్టం వచ్చినట్టు చలాన్స్ పెట్టేసి కార్కి ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్వాంటెడ్ చలాన్స్ ఏది ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీలో మనం అది డిడక్ట్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు మిస్బిహేవ్ చేస్తా అంటున్నారు కదా చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు మరి కార్కి సంబంధించి ఫుటేజ్ వచ్చినప్పుడు మిస్బిహేవ్ చేసే ఫుటేజ్ ఎందుకు బయట పెట్టాలి మిస్బిహేవ్ అదే అంటున్నా హీ హెస్ గాట్ నో యాక్సెస్ ఇక్కడ ఎవరు ఫుటేజ్ ఉన్నదో ఆయన కూడా ఈయనతోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీరు ఫుటేజ్ అడిగి మేము పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా చెప్పినాం ఇప్పుడు కూడా నేను అడుగుతున్నా కదా కార్ది కవర్ తీసినారు అంటుండ్రు ఆ ఫుటేజ్ ఏది ఓన్లీ వన్ ఫుటేజ్ యువర్ షోయింగ్ వాట్ అబౌట్ దట్ ఫుటేజ్ దెర్ ఇస్ నో ట్రూత్ ఇట్ ఈస్ అ ఫాల్స్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టోరీ అది ఎవరు పోయి దట్స్ వాట్ ఐ సెయింగ్ సెలబ్రిటీ ఒక పిల్ల ఎవరన్నా మిస్బిహేవ్ చేస్తే వానికి వార్నింగ్ ఇస్తారు చూడు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది అండ్ షీ విల్ అపేర్ ఇన్ ద కోర్ట్ కోర్టులు అప్పేర్ అయినాక వాట్ ఎవర్ ద కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ దాని తర్వాత మేము ఇన్ఫామ్ చేస్తాం మీకు ఇట్లా ఉందని చెప్పేసి ఇన్ఫామ్ చేస్తాం ఎందుకంటే షీ ఈస్ అ పబ్లిక్ ఫిగర్ నౌ సో డెఫినెట్లీ దట్ పబ్లిక్ ఈజ్ నౌ అందరు డిబేట్లు చేస్తున్నారు ఆ డిబేట్లు చేస్తుంటేనే మాటి మాటికి ఇప్పుడు ఆమె బయట రాకుండా పోయింది ఆమె ప్రొడ్యూసర్స్ రాలేకపోతున్నారు ఈ రోజు కూడా నిన్న కూడా ఎవరో సడన్ గా వచ్చేసిండు ఇంట్లోకి ఉన్నాయి ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ దట్ వర్క్ ఎవరో సడన్ గా వచ్చేసిండు హండ్రెడ్ డైల్ చేసి పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు ఇంట్లోకి దూరిపోతున్నారు అని చెప్పి చేస్తే ఎవరు అంట ఫ్యాన్స్ అని వచ్చిండు రేపు వచ్చి హామ్ చేయవచ్చు కదా అది ఎవరు పంపించిన మాకు ఎట్ట తెలుస్తుంది అది సో డెఫినెట్లీ ఈ రోజు ఎవరైనా ముందుకు రావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారని మనకు తెలియదు సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ I cannot allow my client to go at risk and she is not supposed to talk. Chudandi, ikkada police station lo aithe vaallu cheyaru. Police vaallu maakaithe help cheyaru. Endukante they are interested in that this initial ga aithe okay inta rupture ayin tarvata vaallu definitely ippudu aame bayati boyaniki bay padutundi. Aame inka mental stress ayipoyindi mentally disturb ayipoyindi. 
ఆమె డిఫర్మేషన్ కూడా అవుతుంది నంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ షీఈస్ గెటింగ్ సో షీఈస్ అప్సెట్ అటు అటు పొజిషన్లో ఇప్పుడు పోయి మేము చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఏం ఎంటర్టైన్ చేయరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎంతవరకు వస్తుంది లెట్ ఇట్ కమ్ త్రూ ద కోర్ట్ మేము యాక్షన్ ఏం కోర్టులో చేసేది వీ కెనాట్ డిస్క్లోజ్ నౌ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ సబ్జూడైజ్ కాబట్టి మేమేం చేస్తామని మేము డిస్క్లోజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ అంటిల్ వీ కమ్అట్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ దిస్ ఫాల్స్ ప్రొపగాండా దిస్ ఫాల్స్ కేసెస్ పాయిస్టెడ్ అగేన్స్ట్ హర్ హ్యాస్ టు బి కట్ డౌన్ ఫస్ట్ దెన్ వీ విల్ ఇనిషియేట్ వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ వీ హ్యావ్ టు ఇనిషియేట్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ ఇనిషియేట్ అగేన్స్ట్ ద డిసిపి అండ్ దట్ డ్రైవర్ మీరు ఒక్కసారే డీసీపీ మాట్లాడుతున్నాడు ఆయనకి ఏం అవసరం అండి మాట్లాడడానికి ఒక ఆయన కంప్లైంట్ అని కాదనుకోండి ఎందుకు మాట్లాడుతుండే ఆయన చాలా ఇన్నోసెంట్ గా ఫేస్ పెట్టుకొని మేము ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నాము కొత్తగా ఈ మాకేం తెలియదు అని డ్రామాలాడుతున్నాడా ఈజ్ అ డ్రామాటిస్ట్ యూజ్లెస్ ఫెలో ఆయనకి ఏమైనా కామన్ సెన్స్ ఉందా ఒక ఇన్నోసెంట్ పిల్లని పట్టుకొని హెరాస్మెంట్ చేసుకుంటా వానికి ఏమొస్తుంది రేపు వాడు రిస్క్ లో రాడా చెప్పండి అవును ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ప్రతి అపార్ట్మెంట్ లో చిన్న చిన్న ఉంటాయి కార్ ముందుకి అవుతుంది వెనక్కి అవుతుంది ఒకడు బండి తీసుకొచ్చి పెడతాడు ఒకడు మోటార్ సైకిల్ తీసుకొని పెడతాడు ఒకడు బండిది గాలి తీసేస్తాడు అయితే కొట్టుకుంటారా ఏంది ఇప్పుడు ఏం చేసింది నా ఇది కరెక్ట్ అని చెప్తే సిటీ అంతా లోపల బ్రిక్స్ ఇప్పుడు సిమెంట్ బ్రిక్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ ప్రెసిడెంట్ సెట్ బై దిస్ డిసిపి అండ్ హీఈస్ రప్చరింగ్ ద హోల్ థింగ్ జిహెచ్ఎంసి ఒక రూల్ చెప్తుంది ఈయన ఒకటి చేసింది ఒక రూల్ ఈయనకు ఒక స్పెషల్ రూల్ ఇస్ ఈ సీఎం ఆర్ ఎనీ పిఎం దట్ ఈ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ అట్లా ఉంటే కదా క్యాంప్ పెట్టుకొని అక్కడ గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ లో ఉండాలా యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ నా ఇనిషియేట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ దీన్ని నోట్ చేసుకొని ఇట్లాంటి బేకర్ డీసీపీలు తీసి పడేయాలా ఈ బేకర్ డీసీపీలు వీళ్ళు ట్రాఫిక్ ఏం చేస్తారు ట్రాఫిక్ ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది ఉన్నారు ఎవరన్నా వాళ్ళు రాళ్ళు రప్పలు చేస్తారు ఆయనకి ఏదో పర్సనల్ చేసుకుంటా పోతుడు ఎంత ట్రాఫిక్ మీ ముందే జామ్ అవుతుందాడా అక్కడ సింగిల్ రోడ్ పెడుతున్నారు ఏమైనా చేస్తున్నాడా నేను ఇక్కడే ఉన్నాడు కదా ఆయనకి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసు కానీ చెయ్యరు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి బంద్ చేసి రింగ్ చేసి రింగ్ చేసి రింగ్ చేసి ఎవరు పెట్రోల్ ఖర్చు అవుతుంది ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఆయన జోబ్ లెక్కలు పోతుందా ఆయన అయితే గవర్నమెంట్ వెహికల్ అయింది ఆయనకి రూపాయి ఖర్చు కాదు కూసని పోతుంటాడు మూడు మూడు వెహికల్స్ ఇచ్చిన ఎందుకు ఇచ్చిన మూడు వెహికల్ నాకు తెలియదు ఆయన ఏమి ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ అయితే కాదు కదా ఆయనకి ఏమైనా డేంజర్ ఉంది నీకు ఆఫ్టర్ ఆల్ హీఈస్ ఓన్లీ ట్రాఫిక్ డిసిపి ఆయనకి అంత పొగరేందుకో నాకే అర్థం కాదు ఆయన మనిషి పబ్లిక్ ని హెల్ప్ చేయాలా ఎంత మంది పబ్లిక్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వీళ్ళు హెల్ప్ చేయాలి పబ్లిక్ కి ఇన్స్టాడానికి ఏదో ఈగో ప్రాబ్లం ఉన్నది ఆమె ఫిల్మ్ మ్యాక్టర్స్ ని దబాయించడానికి ఆయన ఒక డ్రైవర్ ని యూజ్ చేసి డ్రైవర్ ఇప్పుడు వెహికల్ ఉందా దానికి ఇన్సూరెన్స్ ఉందా ఐ థింక్ దట్ దెర్ ఇస్ నో పోలీస్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి ఏదో డ్రైవరే ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అది